திருச்சி சம்பளம் இது ஆட்சி கதை நேரம் சரியா இன்னைக்கு என்ன கதை தெரியுமா நேற்று என்ன பார்த்தோம் நேற்று தெய்வ சேர்க்கிறார் பெருமா பெரிய புராணம்ங்கிற நூல் அருளியது எப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பெரிய புராணம்ங்கிற நூல் நாயன்மார்களுடைய வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது யாரு நாயன்மார்கள் நாயன்மார்கள் யாருன்னா சிவன் மேல ரொம்ப அன்போட சிவனுடைய அடியார்கள் மேல ரொம்ப அன்போட பக்தியோட தனக்குன்னு ஒரு ஒரு சிவத்தொண்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தொண்டை ரொம்ப இடையூறு வந்த காலத்துல கூட விடாம செய்த சிறப்புடையவங்க நம்ம நாயன்மார்கள் சரிங்களா அதனால நாயன்மார்கள் வணக்கத்திற்குரியவர்கள் ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள் சரியா சரி இன்னைக்கு ஒரு நாயன்மார பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அவங்க யாருன்னா இளையான்குடி மார நாயனார் சரியா அது என்ன இளையான்குடி மார நாயனார் இளையான்குடி அப்படிங்கிறது அவங்க ஊர் பேர் மாரனார் அப்படிங்கிறது அவங்க பேர் சரியா அதனால அவங்க இளையான்குடி மார நாயனார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க இவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இவங்களும் இவங்க துணைவியாரு சேர்ந்து துணைவியார்னா யாரு மனைவி சரிங்களா இவங்களும் இவங்க துணைவியாரும் எப்பவுமே வர்ற சிவனடியார்களுக்கு எல்லாம் அமுது செய்வாங்க சரியா அமுது செய்யறதுனா என்ன அன்னம் பாலிப்பு செய்யறது அவங்க வர அடியார்களுக்கு எல்லாம் நல்ல விருந்து போடுறது சரிங்களா அவங்கள வரவேற்று உபசரிச்சு விருந்து போடுறது இவங்க எடுத்துக்கிட்ட சிவத்தொண்டு சரிங்களா இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் வர்ற அடியார் எல்லாம் அப்படியே எதிர்கொண்டு அழைச்சு வணங்கி அவங்களை வரவேற்று வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் அவங்களுக்கு அறுசுவை உணவு கொடுத்து அனுப்புவாங்க சரியா அது என்ன அறுசுவை உணவு உங்களுக்கு தெரியல இனிப்பு கசப்பு காப்பு உவர்ப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு இந்த ஆறு சுவை தான் நம்ம உணவுல இருக்கிற சுவைகள் சரியா இந்த ஆறு சுவையும் வர மாதிரி சமைச்சு அடியார்களுக்கு அன்னம் பாதிப்பு செஞ்சு ரொம்ப அவங்களை சிறப்பா வணங்கி கவனிச்சு அனுப்புவாங்க சரிங்களா இதுதான் அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்த தொண்டு இவங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருந்தது நிறைய செல்வம் இருந்தது இந்த செல்வத்தை வச்சு ரொம்ப சிறப்பா இந்த பணியை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ அப்போ சாமி என்ன பண்ணுவாரு இவங்க வந்து நிறைய பணம் இருக்கும்போது நிறைய செல்வம் இருக்கும்போது இந்த தொண்டு செய்யறது மட்டும் இல்ல செல்வமே இல்லாத போது கூட இந்த தொண்டை செய்யற அளவுக்கு அன்புடையவங்க அப்படின்னு உலகத்துல இருக்க எல்லாத்துக்கும் காட்டணும்னு நம்ம சாமி நினைச்சாரு அதனால என்ன பண்ணாரு அவங்கள்ட்ட இருந்த செல்வம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரையும்படியா செஞ்சாரு கையில இருந்த செல்வம் எல்லாம் கரைஞ்சிட்டே போச்சு ஆனா அதை பத்தி அவங்க கவலையே படல அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த செல்வம் ஒரு விஷயமே இல்ல ஒரு அதை வந்து ஒரு பொருட்டாவே நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க இல்லையா அவங்க மனசெல்லாம் எப்பவுமே சிவத்தொண்டிலேயே இருக்கிறதுனால இந்த காசை பத்தி கவலையே பட மாட்டாங்க சரியா இந்த காசு என்ன இந்த உலகத்திலே விட்டுட்டு போற ஒண்ணு இல்லையா அதை பத்தி அவங்க கவலையே படல சரியா செல்வம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாமி குறைச்சிட்டே வந்தார ஒரு நாள் என்னாச்சு ரொம்ப வறுமை சாப்பிட கூட இல்லாம நிலம் ஆயிடுச்சு அப்ப கூட அவங்க கவலையே படல செய்த சிவத்தொண்டு செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க சரியா அடுத்து என்ன ஆயிடுச்சு அடியார்களுக்கு அன்னம் பாலிப்பு செய்யறதுக்கு கையில செல்வம் இல்ல அப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சுத்தி எல்லாத்தையும் கடன் வாங்கிட்டாங்க கடன் வாங்கி அந்த தொண்ட செஞ்சாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் ஆச்சு கடன் கொடுக்கறது கூட ஆள் இல்ல எல்லாரும் எல்லா நாளும் கடன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்களா ஏதோ ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை கொடுப்பாங்க தினமும் கேட்டா கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல அப்ப என்ன ஆச்சு கடன் வாங்குறது கூட முடியாத நிலைமை ஆயிடுச்சு அவங்க கணவனும் மனைவியும் சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆச்சு ரொம்ப வறுமையோட பசி பசியோட இருந்தாங்க சரியா ஆனா இந்த நேரத்துல அவங்க தான் செய்த சிவத்தொண்டை எப்படி செய்யறாங்கன்னு உலகத்துக்கு காட்டுறதுக்கு சாமி என்ன பண்ணாரு இந்த மாதிரி அவங்க அவங்களே சாப்பிடாம கிடக்குற இந்த நாட்கள்ல நல்ல சாமி வருவார் வருவர் ஒரு சிவனடியார் போல வந்து எப்ப வருவார் தெரியுமா நல்ல கொற்ற மழை சரியா ஒரே கும் எதிர்த்து அப்படி ஒரு நேரத்துல ராத்திரியில கொற்ற மலையில சாமி வந்து வாசல்ல நிப்பார் பசிக்குது அப்படின்பார் இவங்க சிவனடியர்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு அறுத்துவை உணவு கொடுத்து ஆதரிக்கிறவங்க இல்லையா ஓடி போய் வணங்கி அவங்க சிவனடியார் வந்தவங்க எப்படி மழையில நனைஞ்சு வந்திருக்காங்க இல்லையா 
அவங்களுக்கு நல்லா தொடங்கிறதுக்கு எல்லாம் எல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அவர் ஆசனம் கொடுத்து சாமி கொஞ்ச நேரம் ஒய் வழிய சாமி நாங்க இப்ப சமைச்சிடறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு மாரணாயினார் ஓடி போய் சமையல் அறையில மனைவிட்ட இந்த சிவனடியா இருக்கேன் ஆனா இப்ப உணவு கொடுக்கணுமே என்ன செய்யறது ஆனா ஒரு ஒரு வழி பண்ணணுமே என்ன உனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு மனைவி கிட்ட போய் கேட்பாரு இப்போ மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை இல்லையா சமைக்கிறதுக்கு அரிசி இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அப்போ மனைவி என்ன சொல்லுவோம் சரி சிவனடியாருக்கு உணவு கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதனால என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ரொம்ப ராத்திரி ஆயிடுச்சு ராத்திரியும் போய் கடன் கேட்கவும் முடியாது நமக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் கடன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த தூரத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட போய் கடன் கேட்க நமக்கு இப்போ வேலை இல்லை ரொம்ப ராத்திரியாக இருக்குது அதனால என்ன செய்யலான்னு எடுத்த போது அவங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும் அன்னைக்கு தான் அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நெல் கொண்டு போய் வயலில் விதைச்சிட்டு வந்திருப்பாங்க சரியா வயலில் விதைப்பாங்க இல்லையா அடுத்த போக விளையிறதுக்காக நெல்லை விதைப்போம் இல்லையா விதைச்சி தானே அது நெல் அறுவடை எல்லாம் பண்ணுவாங்க வளர்த்து அந்த நெல்லை வந்து அன்னைக்கு தான் போய் விதைச்சிட்டு வந்திருப்பாங்க சரியா அப்போ விதைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க பகலில் தான் விதைச்சிருக்காங்க இப்போ ராத்திரி இவ்வளோ பெரிய மழை வந்துருச்சு இல்லையா அப்போ அந்த நெல்லெல்லாம் இன்னும் உழைச்சிருக்காது இல்லையா அப்போ தானே விதைச்சிருக்கு அப்போ அவங்க மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுங்க அந்த விதைச்ச நெல்லை வாரிட்டு வாங்க இப்போ எப்படி அது மழையில் அது மிதந்திருக்கும் அந்த நெல்லெல்லாம் வாரிட்டு வாங்க நான் அதை வந்து குத்தி அரிசியாக்கி நான் சாதம் சமைச்சிட்றேன் சோறு சமைச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனைவி சொல்லுவாங்க அப்போ மாரணாயின் நாளுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு ஓடுவார் ஒரு கூடை எடுத்துகிட்டு ஓடுவார் ஆனால் ஒரே இருட்டு வழி கூட தெரியாது கும்மி இருட்டு ஆனால் காலை வச்சு தடவி 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 அப்படியே மெதுவாக போய் அங்கே அப்படியே நெல்லெல்லாம் மிதந்து கிடக்கும் இல்லையா அதை பூரா வாரி 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 எடுப்பார் அந்த நெல்லை ஏற்கனவே சேர்த்துல விழுந்துருச்சு இல்லையா சொல்கிறவங்க சேராக இருக்கும் ஆனால் கூட சேரோடு அப்படியே அந்த நெல்லை வாரி எடுத்து கூடையில் போட்டு தலையில் வச்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் வேகமாக வருவார் அவருக்கு சிவனடியார் காத்துட்டு இருக்காரே அப்படின்னு கவலையாக இருக்கும் சீக்கிரமாக வருவார் சரியா வந்தவர் மனைவிட்டு கொடுப்பார் மனைவி நல்லா அந்த சேரெல்லாம் கழுவிட்டு அதை அப்போ ஈர நெல் இல்லையாது அந்த நெல்லேருந்து எப்படி அரிசி எடுக்கிறது அப்போ அந்த நெல்லை வறுத்து அப்புறம் குத்தி அப்புறம் அரிசி எடுக்கணும் இப்போ வறுக்கிறதுக்கு அடுப்பு முட்டணும் இல்லையா அடுப்பு முட்டை வீட்டில் விறகே இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும் சமையல் அறையில் அந்த சட்டம் மாதிரி கட்டம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பழைய காலத்து வீடெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கிராமங்களில் இருக்க வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மரக்கட்டையில் கட்டை கட்டையாக கொடுத்துருப்பாங்க அது மேலே தான் ஓடு வேயுவாங்க அல்லது ஓலை வேஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த கட்டை வந்து ஒரு ஆதார கட்டை போல் இருக்கும் அந்த கூடைக்கு அதுதான் ஆதாரம் அந்த ஆதார கட்டையை உருகிடுவாங்க சரியா உருகி அதை ஒடிச்சு விறகை வச்சு அடுப்பில் வச்சு அவங்க மனைவி வந்து அந்த நெல்லை நல்ல வறுத்து குத்தி அரிசி ஆக்கி சோறு சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ காய் வேணும் இல்லையா எதனா ஒரு கூட்டு வைக்கணும் இல்லையா என்ன பண்ணுன்னு திரும்ப யோசிப்பாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பின்னாடி கீரை இருக்கும் அவங்க வீட்டில் பின்னாடி தோட்டத்தில் கீரை போட்டிருப்பாங்க சரியா அந்த கீரை போய் பச்சிட்டுவாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம மாரணாயனார் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இருட்டோடு அந்த தோட்டத்துக்கு போய் அந்த கீரையோட இலையை தடவி தடவி பார்த்து பார்த்து பூச்சி அடிக்காத நல்ல இலையா ஓட்டை இல்லாத நல்ல பழுது இல்லாத இலையா பார்த்து அப்படியே பிறக்கி எடுத்துகிட்டு வருவார் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அவங்க மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க அதை நல்ல கூட்டு சமைப்பாங்க குழம்பாக்குவாங்க அப்படியே அதை வச்சு வெரைட்டியாக கூட்டு கறியெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க கீரையை வச்சு எல்லாம் வெரைட்டியாக பண்ணிடுவாங்க சரியா பண்ணிட்டு ஆஹ் இப்ப சாப்பாடு நிறைய ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்ப சிவனடியார எழுப்பு எழுப்புவாங்க சாமி நீங்க வந்து அமுது செய்யணும் சாமி அப்படின்னு இலையில எல்லாம் அழகா பரிமாறி வச்சுக்கிட்டு போய் சிவனடியார எழுப்புவாங்க வந்திருக்க சிவனடியார் யாரு நம்ம சிவபெருமான் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுவாரு எழுந்திருச்ச உடனே அப்படியே அவர் தூங்கினாவது எல்லாம் எழுந்திருக்கிறதுக்கு தூங்குற மாதிரி எழுந்திருப்பாரா இருக்கும் இல்லையா அவர் எழுந்திருச்ச உடனே இவ்வளவு அருமையா உங்கள்கிட்ட சாப்பிட கூட இல்லாத நிலைமையில நீங்க இவ்வளவு அழகா சிவனடியார்களை கவனிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமி என்ன பண்ணுவாரு அப்படியே ஒரு அவங்க வீட்டு சமையல் அறையில் பக்கத்துல அப்படியே ஜோதியா எழுந்துருடுவார் அந்த ஜோதியில அப்படியே அம்மையப்பரா அப்படி விடைமேல் அம்மையப்பர காட்சி தருவார் அதனால விடைமேல் அம்மையப்பர் சாமி எப்போதும் ரிஷப வாகனத்துல தானே வருவாரு காலை வாகனத்துல வருவாரு இல்லையா அதுதான் விடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அந்த விடை மேல சாமி அம்மை அப்படியே கணவன் மனைவியுமா காட்சி தருவாங்க ஏன்னா இங்க மாரநாயனா கணவனும் மனைவியுமா சேர்ந்து அந்த சிவத்தந்த செஞ்சாங்க இல்லைங்களா அதனால சாமியும் காட்சி தரும்போது கணவன்
உங்ககிட்ட மத்தவங்க எல்லாம் வேலை என்ன வேலை என்னன்னு ஏவல் கேட்டு வேலை செய்வாங்க நீங்க அப்படி சிவலோகத்துல ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிடுவார் சரியா இதுதான் இளையான்குடி மாறநாயனாருடைய வரலாறு இப்ப கூட அந்த இளையான்குடிங்கிற ஊர் இருக்குது நீங்க போய் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்குது சரிங்களா நீங்க எப்படியாவது போனீங்கன்னா அந்த ஊருக்கு போகும்போது நம்ம மாறநாயனார வணங்கிக்கோங்க அங்க இருக்கிற கோயில வணங்கிட்டு வாங்க சரிங்களா சரி இப்ப இளையான்குடி குடி மாறநாயனாருடைய வரலாறு குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது எந்த இடையூறு வந்தாலும் சிவத்தொண்டு விடக்கூடாது சிவத்தொண்டு செய்யறது தான் முக்கியம் இந்த காசு இந்த உலகத்துல இருக்க காசு இதெல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு போறது அதையெல்லாம் சிவத்தொண்டா மாத்திரம் தான் சிவ புண்ணியமா மாத்திரம் தான் நம்ம கூட வரும் சரிங்களா அதனால குழந்தைகள் எல்லாம் இங்கே சிவத்தொண்டு என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கிறோம் உங்களால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சிவத்தொண்டு செய்யலாம் சரிங்களா நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் உழவாரப்படிக்கு கொஞ்சம் ரூபா கொண்டு வந்து கொடுக்கறது உண்டியில் காசு சேர்த்ததை கொண்டு வந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு எனக்கு கொடுக்கறது இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் குழந்தைகள் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் அப்படி இருக்காங்க நீங்களும் அதே போல இருக்காங்க சரிங்களா சரி நான் அதை பார்க்கலாமா திருச்சி சம்பளம்